ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಚರ್ಚಾ ವಿಷಯ ಪ್ರಣಾಳ ಶಿಶು ಅರ್ಥಾತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಬಿ ಅಥವಾ ಐವಿಎಫ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದಂಪತಿಗಳು ವಿವಾಹದ ನಂತರ ಸುಂದರ ಮಗುವಿನ ಜನನದ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಅನಿಸಿಕೆ ಹುಸಿಯಾಗುವ ಸಂಭವವಿರುತ್ತದೆ ಕಾರಣ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಹಾಗೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವೇನು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲು ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಖ್ಯಾತ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಸೂತಿ ತಜ್ಞೆಯಾದಂತಹ ಡಾ ಎನ್ ಲತಾ ಅವರು ಇವರು ಮೈಸೂರಿನ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಸೂತಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಮಾನವ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರಿನ ಎನ್ಯುಎಚ್ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಆಳವಾದ ಅನುಭವ ಹಾಗೂ ನೂತನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಕೆ ಇವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಣಾಳ ಶಿಶು ಅಥವಾ ಐವಿಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಐವಿಎಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಸಿನ ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ವೀರ್ಯಾಣು ಸೇರಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಇನ್ವೈವೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ದೇಹದಿಂದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಆಗುವಾಗ ಈ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವಿಟ್ರೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಗು ಸೆಲ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅನ್ನೋದು ಭ್ರೂಣ ಹೊರಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಭ್ರೂಣನ ಟೆಸ್ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಬಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಬಿ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಳೆಸಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಪೂರ್ತಿ ಮಗು ಏನಾಗಲ್ಲ ಅದು ಫ್ಯೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಣಾಳ ಶಿಶು ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಬಿ ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೊದಲು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಯಿತು ಹಾ ಈ ಪ್ರಾಣಾಳ ಶಿಶು ಇದೇನು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಸ್ಟೆಪ್ ಟೋ ಅಂತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಟೋ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ಒಂದು ಮಗು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆದರು ಆ ಮೊದಲನೇ ಮಗು ಹೆಸರು ಲೂಯಿ ಬ್ರೌನ್ ಅಂತ ಅದಾದ ನಂತರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಐದು ಮಿಲಿಯನ್ ಮಕ್ಕಳು ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಿರೋದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಹಿಂದುಜಾ ಅಂತ ಅವ್ರು ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬಾಂಬೆ ಕೆ ಎಂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಮಗು ಆಗಿದ್ದು ಬಟ್ ಕೆಲವು ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೊದಲನೇ ಮಗು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅದಾದ ಅರವತ್ತೇಳು ದಿನಕ್ಕೆ ಅರವತ್ತೇಳು ದಿನಕ್ಕೇ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಣಾಳ ಶಿಶುನೇ ಆಗಿತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಸೊ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರರಿಂದ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಗು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅದೇ ತರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮಗುಗೂ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಬಿಗೂ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಬಿ ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಮಕ್ಕಳುಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಹಾಗೇನೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೇಬಿ
ಎಕ್ಟೋಪಿಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೀಗೆ ಎಕ್ಟೋಪಿಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆದಾಗಲೂ ಕೆಲವರು ಟ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊತಾರೆ ಈ ತರ ಎರಡು ಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಳಾದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇರಲ್ಲ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ವೀರ್ಯಾಣು ಉತ್ಪತ್ತಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬಹಳ ನಾರ್ಮಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಗೆ ಕೌಂಟ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದು ವೀರ್ಯಾಣು ಹೊರಗಡೆ ಬರುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇದ್ದು ಒಂದು ವೀರ್ಯಾಣನು ಸೆಮೆನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೀರ್ಯಾಣನು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂಥದ್ದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಎಜೂಸ್ ಪರ್ಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಥವರಲ್ಲಿ ಬೀಜದಿಂದನೇ ವೀರ್ಯಾಣನ್ನು ತಗೊಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಬೇಬಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇವರಲ್ಲೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರಗಳಿಗೂ ನೇರವಾಗಿ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಹೇಳಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಗರ್ಭಕೋಶನೇ ಇರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಆವಾಗ ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯಿ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಸರೋಗೆಸಿ ಅಂತ ಏನು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಐ ವಿ ಎಫ್ನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿರೋ ಎಗ್ಗು ಅಥವಾ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸು ನಾಶ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಥವ್ರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅವರ ಮೊಟ್ಟೆನಾಗಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವರು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಮಗು ಸೆಲ್ಸನ್ನೇ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಶಿಥಿಲಿ ಕೊಡಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಶಿಥಿಲಿ ಕರೆಸಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಓನ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಮಗುನ ಅವ್ರು ಪಡಿಬೋದು ಈಗ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸು ಸ್ಟಾರ್ಸು ಮತ್ತು ಐ ಟಿ ಬಿ ಟಿನವರು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಆಗಲೇ ಮಗು ಮಗು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏಜು ಮೂವತ್ತೈದು ನಲ್ವತ್ತು ಆದಮೇಲೆ ಎಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂಥವರು ಮೊದಲೇ ಈ ಎಗ್ನ ತಮ್ದನ್ನ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಯಾವಾಗ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಗೂ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಒಂದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಇವರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅದೇ ತರ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇರಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನುರಿತ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾ ಅದೇ ತರ ವಿಶೇಷವಾದ ಲ್ಯಾಬ್ ಏನಾದರೂ ಇರಬೇಕಾ ಹೇಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದು ಐ ವಿ ಎಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲೂ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಇದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇರುತ್ತೆ ಐ ವಿ ಎಫ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಲ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದರದೇ ಆದ ಕ್ಲೀನ್ ಏರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಏರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಾಮೂಲಿ ಆಗಿರೋ ಓ ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟರ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸ್ಟರ್ಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟರ್ಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಈ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವು ಸಹ ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ವೀರ್ಯಾಣು ಮೇಲೆ ಇನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬರೀ ಏರ್ನೇ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ವೀರ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರು ಇದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯುಲ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇರೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳ
ಐ ವಿ ಎಫ್ ಮೂಲಕ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಮಾಡದಂತವರಿಗೆ ಅವರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈಗ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ವೇಟ್ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ವೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಕ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದ್ ಐ ತುಂಬ ವೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಬಿ ಎಂ ಐ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬೇಸಲ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬಿ ಎಂ ಐ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅದು ಅದೇನಾದ್ರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಕ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಪುರುಷರ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಆ ತರದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅವೆಲ್ಲ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಅದೇ ತರ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದ್ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವರು ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತೇಳರಿಂದ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಹೆಂಗಸರಿದ್ದಾಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ಸು ಅರೌಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮೂವತ್ತೆಂಟರಿಂದ ನಲವತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಳಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ ನಲವತ್ತರ ಮೇಲೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಐ ವಿ ಎಫ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಕಡಿಮೆನೇ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಹದಿಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಡಾಕ್ಟರ್ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಮೂಲಕ ಎಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅದನ್ನ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಗ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಎಂಬ್ರಿಯೋಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಇವತ್ತು ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆಗೆ ತೆಗೆದ್ರು ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಎರಡು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಅದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೀರಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭ್ರೂಣಗಳು ಮಾಡಬಹುದು ಅದೇ ತರ ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಲೇಡಿದು ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆಗಳದು ರಿಸರ್ವ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಐಡಿಯಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಎಗ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕು ಐ ವಿ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಎಗ್ ರಿಸರ್ವೇ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಬರೋದುಂಟು ಎಷ್ಟು ಎಗ್ಸು ಮೆಚೂರ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಗ್ಸು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಈಗ ಎಗ್ಸನ್ನ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಅದು ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಬೆರೆಸಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇ ಸೈಕಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಮೂರು ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕು ಹಾಕ್ಬೋದು ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರೋದನ್ನ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿಡ್ತೀವಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೈಕಲ್ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ ಅನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ ಎಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಈಗ ಅವ್ರದ್ದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆದಾಗ ಈಗ ಮೊದಲನೇದು ಒಂದು ಮಗುವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಅವರು ಇಚ್ಛೆ ಪಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ
ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಪಿ ಜಿ ಡಿ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಜಿ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇರೆ ಅಬ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಶೆಂಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತವೆ ಆದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಜೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥದ್ದು ಮಗುಗೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಭ್ರೂಣದ ಭ್ರೂಣದ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮೂರನೇ ದಿನದ್ದು ಅಥವಾ ಐದನೇ ದಿನದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಆ ವರ್ಣತಂತುಗಳೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಮತ್ತೆ ಆ ತರದ ಜೀನ್ಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಆ ಮಗುನಲ್ಲಿ ಆ ಭ್ರೂಣದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತಾರು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರಬೇಕು ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಕೋಶಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಆ ಮಗುನಲ್ಲಿ ಆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಆ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಬರದೇ ಇರೋ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಐವಿಎಫ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವೇನಿದೆ ಅದೇ ತರ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಐವಿಎಫ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಗೆ ನಲ್ವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂತ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡುವುದು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ ಐವಿಎಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದೇ ತರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೈಗೆಟ್ಕೋತಾರ ಇರುತ್ತಾ ಹೇಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಐವಿಎಫ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಧಾನಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಅಂತನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದು ಇವಾಗ ಅವಾಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರದಿಂದ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಎರಡು ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಹಂತಗಳಿದೆ ಅದು ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮೊದಲು ಐ ವಿ ಎಫ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಐ ವಿ ಎಫ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ದಿನ ಮಹಿಳೆಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಬೇಕು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಬೆಳೆಯೋಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದು ಒಂದು ಏಳೆಂಟು ಮೊಟ್ಟೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೆಚೂರ್ ಸೈಜ್ ಬಂದಾಗ ಅಂದರೆ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಮೆಚೂರ್ ಸೈಜ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಮೆಚೂರ್ ಸೈಜ್ ಬಂದಾಗ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಈ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವರ ಯಜಮಾನ್ರದ್ದು ವೀರ್ಯ ಅಣುಗಳನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಅವರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದು ವೀರ್ಯ ಅಣುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ದೋಷ ಇದ್ರೆ ಇಕ್ಸಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಅವರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ವೀರ್ಯ ಸೇರಿದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಾದ ಎರಡು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಭ್ರೂಣ ಭ್ರೂಣದ ಸೆಲ್ಸ್ ಎರಡು ಸೆಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಸೆಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೂರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಸೆಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಎಂಟು ಸೆಲ್ಗೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಐದು ದಿನದವರೆಗೆ ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಹೊಡೆದು ರಪ್ಚರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ
ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಯಜಮಾನರದ್ದು ವೀರ್ಯ ಬೆರೆಸಿ ಮಗು ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋಗಳನ್ನೇ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬಹುದು ಅದೇ ಥರ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದವ್ರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇವರಲ್ಲೂ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಆಗ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಸಹ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದು ನಿಂತು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂಥವರು ಸಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ನ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಂತರ ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಲೇಟರ್ ಅವರು ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದು ಪೂರ್ತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ವಾತಾವರಣ ಏನಾರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬಿಸಿಲಿರುತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದೇನಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಐ ವಿ ಎಫ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸಲ್ಲೇ ಅದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಮತ್ತು ಏರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಯೂಶಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಚೆನ್ನೈ ಅಂಥ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಐ ವಿ ಎಫ್ನ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ದೇ ವಿಲ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥವರು ಐ ವಿ ಎಫ್ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೇ ಆ ಥರ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವರಾದಾಗ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಮುಂಚೆನೇ ಎಗ್ಗಿನ ಮತ್ತು ವೀರ್ಯಾಣುನ ಅಥವಾ ಭ್ರೂಣನ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಬರೀ ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಥವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಥರದ್ದು ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಅವರು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥೇ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲೂ ಇರೋ ಅಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಲ್ಲ ಅದು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಂಥವರು ಡೋನರ್ ಎಗ್ನ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಡೋನರ್ ಎಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವರ ಅವರು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನ ಪಡಿಬೋದು ಗರ್ಭಕೋಶ ಅವ್ರ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲೇ ಮಗು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಬಿರ್ಯಾಣು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಅವರು ಸಹ ದಾನಿಗಳ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವರು ಐ ವೈ ಅಥವಾ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಐ ವಿ ಎಫ್ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವರಾದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಈ ಹೇಗೆ ಇನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಬೇಬಿ ಥರನೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ ಹೇಗೆ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಇದು ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಮಗು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಅವರು ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಲೂಯಿ ಬ್ರೌನ್ ಅಂತ ಅದೇ ಮೊದಲನೇ ಮಗು ಐ ವಿ ಎಫ್ ಎಲ್ ಆಗಿರೋದು ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಂತ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾ